a chronicle of timekeeping. According to archaeological evidence, at least 5,000 years ago, and long before the advent of the Roman Empire, the Babylonians began to measure time, introducing calendars to coordinate communal activities, to plan the shipment of goods and, in particular, to regulate planting and harvesting. They based their calendars on three natural cycles, the solar day, marked by the successive periods of light and darkness as the Earth rotates on its axis, the lunar month, following the phases of the moon as it orbits the Earth, and the solar year, defined by the changing seasons that accompany our planet's revolution around the Sun. Before the invention of artificial light, the moon had greater social impact. And, for those living near the equator, in particular, its waxing and waning were more conspicuous than the passing of the seasons. Hence, the calendars that were developed at the lower latitudes were influenced more by the lunar cycle than by the solar year. In more northern climes, however, where seasonal agriculture was practiced, the solar year became more crucial. As the Roman Empire expanded northward, it organized its activity chart for the most part around the solar year. Centuries before the Roman Empire, the Egyptians had formulated a municipal calendar having 12 months of 30 days, with 5 days added to approximate the solar year. Each period of 10 days was marked by the appearance of special groups of stars called decans. At the rise of the star Sirius just before sunrise, which occurred around the all-important annual flooding of the Nile, 12 decans could be seen spanning the heavens. The cosmic significance the Egyptians placed in the twelve decans led them to develop a system in which each interval of darkness, and later, each interval of daylight, was divided into a dozen equal parts. These periods became known as temporal hours because their duration varied according to the changing length of days and nights with the passing of the seasons. Summer hours were long, winter ones short. Only at the spring and autumn equinoxes were the hours of daylight and darkness equal. Temporal hours, which were first adopted by the Greeks and then the Romans, who disseminated them through Europe, remained in use for more than two, five hundred years. In order to track temporal hours during the day, inventors created sundials, which indicate time by the length or direction of the sun's shadow. The sundial's counterpart, the water clock was designed to measure temporal hours at night. One of the first water clocks was a basin with a small hole near the bottom through which the water dripped out. The falling water level denoted the passing hour as it dipped below hour lines inscribed on the inner surface. Although these devices performed satisfactorily around the Mediterranean, they could not always be depended on in the cloudy and often freezing weather of northern Europe. The advent of the mechanical clock meant that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keeping equal ones. With these, however, arose the question of when to begin counting, and so, in the early 14th century, a number of systems evolved. The schemes that divided the day into 24 equal parts varied according to the start of the count, Italian hours began at sunset, Babylonian hours at sunrise astronomical hours at midday and great clock hours, used for some large public clocks in Germany, at midnight. Eventually, has were superseded by small clock, or French, hours, which split the day into two 12-hour periods commencing at midnight. The earliest recorded weight-driven mechanical clock was built in 1283 in Bedfordshire in England. The revolutionary aspect of this new timekeeper was neither the descending weight that provided its motive force nor the gear wheels, which had been around for at least one, three hundred years, that transferred the power, it was the part called the escapement. In the early 1400s came the invention of the coiled spring or fusée which maintained a constant force to the gear wheels of the timekeeper despite the changing tension of its main spring. By the 16th century, a pendulum clock had been devised, but the pendulum swung in a large arc and thus was not very efficient. To address this, a variation on the original escapement was invented in 1670, in England. It was called the anchor escapement, which was a lever-based device shaped like a ship's anchor. 
The motion of a pendulum rocks this device so that it catches and then releases each tooth of the escape wheel, in turn allowing it to turn a precise amount. Unlike the original form used in early pendulum clocks, the anchor escapement permitted the pendulum to travel in a very small arc. Moreover, this invention allowed the use of a long pendulum which could beat once a second and thus led to the development of a new floor standing case design, which became known as the grandfather clock. Today, highly accurate timekeeping instruments set the beat for most electronic devices. Nearly all computers contain a quartz crystal clock to regulate their operation. Moreover, not only do time signals beamed down from global positioning system satellites calibrate the functions of precision navigation equipment, they do so as well for mobile phones, instant stock trading systems and nationwide power distribution grids. So integral have these time-based technologies become to day-to-day -day existence that our dependency on them is recognized only when they fail to work. Nhân sử của việc tính thời gian, theo bằng chứng khảo cổ học ít nhất 5.000 năm trước đây, rất lâu trước khi đế chế La Mã, người Babylon đã bắt đầu đo thời gian, đưa ra lịch nhằm phối hợp các hoạt động trong cộng đồng, lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa và đặc biệt để điều tiết việc trồng trọt và thu hoạch lịch của họ dựa vào ba chu kỳ tự nhiên, ngày dương lịch được đánh dấu bằng các giai đoạn luân hồi của ánh sáng và bóng tối như trái đất quay quanh trục của nó, tháng âm lịch sau các tuần mặt trăng quay quanh trái đất và Năm dương lịch được xác định bởi các mùa mà các hành tinh quay quanh mặt trời trước khi phát minh ra ánh sáng nhân tạo, mặt trăng có ảnh hưởng lớn đến xã hội, đặc biệt đối với những người sống gần đường xích đạo, hình dạng tròn và khuyết của mặt trăng nhận thấy rõ hơn qua các mùa, do đó, lịch được xây dựng ở những nơi vĩ độ thấp bị ảnh hưởng nhiều bởi chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất hơn là chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời, tuy nhiên, nhiều hơn ở những vùng phía bắc nơi nông nghiệp theo. Thời vụ được áp dụng, năm dương lịch trở nên quan trọng hơn, khi đế chế La Mã mở rộng về phía Bắc, họ đã thiết lập biểu đồ hoạt động đối với hầu hết các mùa quanh năm dương lịch nhiều thế kỷ trước đế chế La Mã, người Ai Cập đã xây dựng một lịch riêng gồm 12 tháng có 30 ngày, cộng thêm 5 ngày để nó có độ dài sắp xỉ năm dương lịch, mỗi khoảng thời gian 10 ngày được đánh dấu bằng sự xuất hiện của các nhóm sao đặc biệt được gọi là Deacon, thời điểm xuất hiện sao thiên la ngay trước khi mặt trời. Mọc thời điểm thường xảy ra lũ lụt lớn khắp sông Ninh hàng năm, 12 đe cần có thể được nhìn thấy trải dài trên trời, ý nghĩa vũ trụ mà người Ai Cập gửi gắm trong 12 đe cần đã giúp họ chia khoảng thời gian ban đêm, và sau đó, mỗi khoảng thời gian ánh sáng ban ngày thành nhiều phần bằng nhau, những khoảng thời gian này được gọi là giờ và thời gian của họ thay đổi tùy theo sự thay đổi độ dài của ngày và đêm qua các mùa, giờ mùa hè dài, mùa đông ngắn, chỉ vào thời điểm xuân phân và thu phân thì độ. Dài của một giờ vào buổi sáng và buổi tối bằng nhau, khái niệm giờ biểu thị lần đầu tiên được chấp nhận bởi những người Hy Lạp và sau đó người La Mã, họ đã mang nó đến châu Âu, sử dụng khái niệm này trong hơn 2.500 năm, để theo dõi giờ trong ngày, các nhà phát minh đã tạo ra những chiếc đồng hồ mặt trời, biểu thị thời gian dựa trên chiều dài hoặc hướng của bóng dâm do mặt trời tạo ra, bản sao đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước được thiết kế để đo thời gian giờ vào ban đêm, một trong những đồng hồ. Nước đầu tiên là một bồn nước với một lỗ nhỏ gần đáy nơi nước chảy ra, mực nước rơi xuống được đo bằng các vạch nước ở dưới bùn, biểu thị lượng thời gian trôi qua, mặc dù các thiết bị này hoạt động tốt ở vùng địa trung hải, nhưng chúng lại bị không mang lại hiệu quả ở Bắc Âu do thời tiết rất dễ đóng băng hay nhiều mây, sau đó đồng hồ cơ ra đời, giúp con người có thể điều chỉnh thời gian biểu thị nhằm duy trì các khoảng thời gian bằng nhau, tuy nhiên một vấn đề nảy sinh với đồng hồ cơ là mỗi khu. Vực bắt đầu tính ra khi nào, vào đầu thế kỷ 14, một số hệ thống được phát triển, các sơ đồ phân chia ngày thành 24 phần bằng cới những thời điểm bắt đầu đếm khác nhau, giờ Ý bắt đầu vào lúc hoàng hôn, giờ Babylon vào lúc mặt trời mọc, những giờ thiên văn bắt đầu vào giữa ngày và những đồng hồ lớn ở Đức bắt đầu vào nửa đêm, cuối cùng chúng được thay thế bởi, đồng hồ nhỏ của Pháp chia một ngày thành hai khoảng thời gian, mỗi khoảng là 12 giờ, bắt đầu lúc nửa đêm, đồng hồ cơ học sớm nhất điều. Khiển theo trọng lượng được tạo ra năm 1283 tại Bedfordshire, Anh, một khía cạnh có tính đột phá trong chiếc đồng hồ này không phải là việc giảm trọng lượng mà cũng không phải nằm ở các bánh răng, đã có ít nhất 1.300 năm, mà là cái hồi của đồng hồ, đầu những năm 1400, lò so xoắn hoặc bánh côn duy trì lực liên tục cho bánh răng của đồng hồ được phát minh, vào thế kỷ 16, đồng hồ quả lắc được sáng chế ra, nhưng con lắc quay trong một vòng cung lớn và do đó không hiệu quả lắm, để giải quyết vấn đề. Này, một biến thể của cái hồi của đồng hồ được phát minh vào năm 1670 tại Anh, nó được gọi là bộ hồi hình neo, một thiết bị đòn bẩy dựa trên hình dạng như mỏ neo của tàu, sự chuyển động của một con lắc làm đu đưa thiết bị này vì thế nó bắt và nhả mỗi răng của bánh xe, làm kim đồng hồ quay nhẹ và đều, không giống như các mẫu đầu tiên được sử dụng trong quả lắc bộ hồi hình neo cho phép con lắc đu đưa trong một vòng cung rất nhỏ, hơn nữa, sáng chế này giúp một con lắc dài có thể đánh một lần một. 
dây và do đó dẫn đến sự phát triển của một thiết kế mới được biết đến như là đồng hồ quả lắc ngày nay. Những thiết bị đo thời gian với độ chính xác cao hình thành đánh bại hầu hết các thiết bị điện tử, gần như tất cả các máy tính đều có đồng hồ thạch anh để điều chỉnh sự vận hành của chúng. Hơn nữa, những tín hiệu thời gian không chỉ được truyền qua hệ thống định vị toàn cầu mà điện thoại di động, hệ thống giao dịch chứng khoán tức thời và lưới điện phân phối toàn quốc đều được cập nhật giờ. Chính xác, vì vậy, công nghệ dựa trên thời gian này đã thích hợp và tồn tại mỗi ngày đến nỗi mà chúng ta chỉ nhận ra sự lệ thuộc của mình vào các thiết bị này khi chúng bị hỏng. Air traffic control in the USA An accident that occurred in the skies over the Grand Canyon in 1956 resulted in the establishment of the Federal Aviation Administration, FAA, to regulate and oversee the operation of aircraft in the skies over the United States which were becoming quite congested. The resulting structure of air traffic control has greatly increased the safety of flight in the United States, and similar air traffic control procedures are also in place over much of the rest of the world. Rudimentary air traffic control, ATC, existed well before the Grand Canyon disaster. As early as the 1920s, the earliest air traffic controllers manually guided aircraft in the vicinity of the airports using lights and flags, while beacons and flashing lights were placed along cross-country routes to establish the earliest airways. However, this purely visual system was useless in bad weather, and, by the 1930s, radio communication was coming into use for ATC. The first region to have something approximating today's ATC was New York City, with other major metropolitan areas following soon after. In the 1940s, ATC centers could and did take advantage of the newly developed radar and improved radio communication brought about by the Second World War, but the system remained rudimentary. It was only after the creation of the FAA that full-scale regulation of America's airspace took place, and this was fortuitous, for the advent of the jet engine suddenly resulted in a large number of very fast planes reducing pilots' margin of error and practically demanding some set of rules to keep everyone well separated and operating safely in the air. Many people think that ATC consists of a row of controllers sitting in front of their radar screens at the nation's airports, telling arriving and departing traffic what to do. This is a very incomplete part of the picture. The FIA realized that the airspace over the United States would at any time have many different kinds of planes flying for many different purposes, in a variety of weather conditions, and the same kind of structure was needed to accommodate all of them. To meet this challenge, the following elements were put into effect. First, ATC extends over virtually the entire United States. In general, from 365 meters above the ground and higher, the entire country is blanketed by controlled airspace. In certain areas, mainly near airports, Controlled airspace extends down to 215 meters above the ground, and, in the immediate vicinity of an airport, all the way down to the surface. Controlled airspace is that airspace in which FIA regulations apply. Elsewhere, in uncontrolled airspace, pilots are bound by fewer regulations. In this way, the recreational pilot who simply wishes to go flying for a while without all the restrictions imposed by the FAA has only to stay in uncontrolled airspace, below 365 meters, while the pilot who does want the protection afforded by ATC can easily enter the controlled airspace. The FAA then recognized two types of operating environments. In good meteorological conditions, flying would be permitted under visual flight rules, VFR which suggests a strong reliance on visual cues to maintain an acceptable level of safety. Poor visibility necessitated a set of instrumental flight rules, IFR, under which the pilot relied on altitude and navigational information provided by the plane's instrument panel to fly safely. On a clear day, a pilot in controlled airspace can choose a VFR or IFR flight plan and the FIA regulations were devised in a way which accommodates both VFR and IFR operations in the same airspace. However, a pilot can only choose to fly IFR if they possess an instrument rating which is above and beyond the basic pilot's license that must also be held. Controlled airspace is divided into several different types, designated by letters of the alphabet. Uncontrolled airspace is designated Class F 
while controlled airspace below 5,490 meters above sea level and not in the vicinity of an airport is Class E. All airspace above 5,490 meters is designated Class A. The reason for the division of Class E and Class A airspace stems from the type of planes operating in them. Generally, Class E airspace is where one finds general aviation aircraft, few of which can climb above 5,490 meters anyway, and commercial turboprop aircraft. Above 5,490 meters is the realm of the heavy jets, since jet engines operate more efficiently at higher altitudes. The difference between Class C and A airspace is that in Class A, all operations are IFR, and pilots must be instrumentated, that is, skilled and licensed in aircraft instrumentation. This is because ATC control of the entire space is essential. Three other types of airspace, Classes D, C and B, govern the vicinity of airports. These correspond roughly to small municipal, medium-sized metropolitan and major metropolitan airports respectively, and encompass an increasingly rigorous set of regulations. For example, all a VFR pilot has to do to enter Class C airspace is establish two-way radio contact with ATC. No explicit permission from ATC to enter is needed, although the pilot must continue to obey all regulations governing VFR flight. To enter Class airspace such as an approach to a major metropolitan airport, an explicit ATC clearance is required. The private pilot who cruises without permission into this airspace risks losing their license. Kiểm soát không lưu tại Mỹ Một vụ tai nạn đã xảy ra trên vùng trời Grand Canyon vào năm 1956 đã dẫn tới sự thành lập của Cục Quản lý Hàng không Liên bang FAA để điều phối và quan sát sự vận hành của máy bay trên khắp các vùng trời nước Mỹ. Cơ cấu kiểm soát không lưu đã gia tăng đáng kể sự an toàn của các chuyến bay ở Mỹ, và việc kiểm soát không lưu tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều nơi khác trên thế giới. Kiểm soát không lưu cơ bản ATC đã tồn tại từ trước thảm họa Grand Canyon vào đầu những năm 1920. Những người Kiểm soát không lưu đầu tiên hướng dẫn máy bay trong vùng lân cận sân bay bằng cách sử dụng đèn và cờ, trong khi đó các cảnh báo và đèn nhấp nháy được đặt ở các tuyến đường xuyên quốc gia để thiết lập các đường bay đầu tiên. Tuy nhiên, hệ thống dựa hoàn toàn vào thị giác này không phát huy hiệu quả nếu thời tiết xấu. Sau những năm 1930, tín hiệu vô tuyến đã được đưa vào sử dụng cho ATC. Khu vực đầu tiên áp dụng hệ thống tương tự như ATC ngày nay là thành phố New York, tiếp sau đó là với những Khu vực đô thị lớn khác, trong những năm 1940, các trung tâm ATC đã tận dụng lợi thế từ các radar mới được phát triển và hệ thống vô tuyến đã được cải thiện từ thế chiến thứ hai, nhưng hệ thống vẫn thô sơ, chỉ sau khi có sự thành lập của FAA thì sự điều khiển không phận Mỹ mới được tiến hành, và thật tình cờ cùng lúc đó động cơ phản lực cũng ra đời khiến số lượng máy bay tốc độ cao tăng nhanh, làm giảm lỗi sai của phi công thực tế đó đòi hỏi cần phải có những luật lệ để đảm bảo lưu thông trên. Không gian an toàn, rất nhiều người nghĩ rằng ATC bao gồm một hàng các kiểm soát viên ngồi trước màn hình radar để chỉ dẫn những máy bay đang tới và khởi hành. Đây quả thực là một cái nhìn phiến diện. FAA nhận ra rằng trên khắp nước Mỹ luôn có nhiều loại máy bay khác nhau, bay với các mục đích khác nhau, trong những điều kiện thời tiết khác nhau và trong cùng một cấu trúc nên cần thiết phải sắp xếp tất cả máy bay một cách hợp lý. Để đối mặt với thách thức này, các yếu tố sau đây đã được đưa vào. Đầu tiên, ATC mở rộng theo dõi trên gần như toàn bộ nước Mỹ, nói chung từ độ cao 365 m trở lên so với mặt đất trên toàn bộ quốc gia là không phận được kiểm soát, ở một số vùng đặc biệt chủ yếu gần các sân bay, không phận được kiểm soát nới rộng xuống 215 m so với mặt đất, và trong khu vực lân cận sân bay không phận được kiểm soát còn là tất cả lối xuống mặt đất, không phận được kiểm soát là không phận mà FAA quy định áp dụng, ở những nơi khác, trong không phận không được kiểm soát phi công bị giảng buộc bởi ít quy định hơn, bằng cách này, những phi công bay để giải trí, người đơn thuần muốn bay trong một khoảng thời gian mà không chịu bất kỳ hạn chế nào bởi FAA chỉ có thể ở trong vùng không phận không kiểm soát dưới 365 mét, trong khi những phi công muốn có sự bảo vệ bởi ATC có thể dễ dàng bay vào vùng không phận được kiểm soát FAA về sau đã công nhận hai loại môi trường hoạt động, trong điều kiện thời tiết tốt, việc sử dụng máy bay có thể được cấp phép dưới nguyên tắc VFA các nguyên.
Tác cho chuyến bay có thể dùng mắt thường định vị được điều này có nghĩa là thị giác đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay khi tầm nhìn bị hạn chế. Nguyên tắc IFA được áp dụng yêu cầu các phi công sẽ điều khiển máy bay theo thông tin về độ cao và hướng cung cấp bởi thiết bị trên máy bay để bay một cách an toàn. Vào những ngày đẹp trời, một phi công bay trong không phận được kiểm soát có thể lựa chọn kế hoạch bay là VFA hoặc IFA và các quy định FAA bố trí để cả VFA và IFA hoạt động trong cùng một không phận, tuy nhiên, phi công chỉ được chọn bay IFA nếu họ có khả năng lấy máy bay vượt qua bằng lái cơ bản, không phận được kiểm soát được chia ra thành nhiều loại khác nhau, được đặt tên bằng các chữ cái trong bảng chữ cái, class F là không phận không được kiểm soát, còn không phận kiểm soát dưới 5.490m so với mực nước biển và không trong khu vực lân cận sân bay là class E, tất cả không phận trên 5.490m được chỉ định là class A, lý do phân chia thành các không phận. Class A và Class E xuất phát từ các loại máy bay hoạt động trong các nhóm đó. Nhìn chung, không phận Class E là địa phận cho các máy bay ngành hàng không. Một vài trong số đó có thể bay lên trên 5.490m, và máy bay phản lực phục vụ mục đích thương mại. Độ cao trên 5.490m là vương quốc của các máy bay hạng nặng vì động cơ phản lực hoạt động hiệu quả hơn ở độ cao cao hơn. Điểm khác biệt giữa không phận Class A và Class E là tất cả các hoạt động trong Class A chịu sự chi phối của IFA, và các phi công. Phải có công cụ đánh giá cao, có kỹ năng và chứng chỉ điều khiển máy bay vì việc ATC kiểm soát toàn bộ không phận là điều cần thiết. Ba loại không phận khác là Class D, C và B, chi phối các khu vực lân cận sân bay, lần lượt là thành phố nhỏ, đô thị tầm trung và đô thị lớn, và bao gồm một tập hợp các quy định ngày càng khắt khe, ví dụ như, việc tất cả các phi công VFA phải làm để vào không phận Class C là thiết lập liên lạc hai chiều qua vô tuyến với ATC, họ có thể nhận được sự cho phép của ATC hoặc không, nhưng các phi công phải tuân thủ chuyến bay theo VFA, để vào vùng không phận Class B, chẳng hạn như tiếp cận vào khu vực sân bay của đô thị lớn, thì máy bay phải được ATC cho phép, các phi công tư nhân thực hiện chuyến bay mà không có sự cho phép bay vào những không phận này có thể bị tước bằng lái. Telepathy Since the 1970s Parapsychologists at leading universities and research institutes around the world have risked the derision of skeptical colleagues by putting the various claims for telepathy to the test in dozens of rigorous scientific studies. The results and their implications are dividing even the researchers who uncovered them. Some researchers say the results constitute compelling evidence that telepathy is genuine. Other parapsychologists believe the field is on the brink of collapse having tried to produce definitive scientific proof and failed. Skeptics and advocates alike do concur on one issue, however, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Gansfeld experiments, a German term that means whole field. Reports of telepathic experiences had by people during meditation led parapsychologists to suspect that telepathy might involve signals passing between people that were so faint that they were usually swamped by normal brain activity. In this case, such signals might be more easily detected by those experiencing meditation-like tranquility in a relaxing whole field of light, sound and warmth. The Gansfeld experiment tries to recreate these conditions with participants sitting in soft reclining chairs in a sealed room, listening to relaxing sounds while their eyes are covered with special filters letting in only soft pink light. In early Gansfeld experiments, the telepathy test involved an identification of a picture chosen from a random selection of four taken from a large image bank. The idea was that a person acting as a sender would attempt to beam the image over to the receiver relaxing in the sealed room. Once the session was over, this person was asked to identify which of the four images had been used. Random guessing would give a hit rate of 25%, if telepathy is real. However, the hit rate would be higher. In 1982, the results from the first Gansfeld studies were analyzed by one of its pioneers the American parapsychologist Charles Onorton. They pointed to typical hit rates of better than 30%, a small effect, but one which statistical tests suggested could not be put down to chance. The implication was that the Gansfeld method had revealed real evidence for telepathy. But there was a crucial flaw in this argument, one routinely overlooked in more conventional areas of science. Just because chance had been ruled out as an explanation did not prove telepathy must exist, there are many other ways of getting positive results. These range from sensory leakage, where clues about the pictures accidentally reach the receiver, to outright fraud. In response, 
The researchers issued a review of all the Gansfeld studies done up to 1985 to show that 80% had found statistically significant evidence. However, they also agreed that there were still too many problems in the experiments which could lead to positive results, and they drew up a list demanding new standards for future research. After this, many researchers switched to Otto Gansfeld tests an automated variant of the technique which used computers to perform many of the key tasks such as the random selection of images. By minimizing human involvement, the idea was to minimize the risk of flawed results. In 1987, results from hundreds of Ottegansfeld tests were studied by Anartin in a meta-analysis, a statistical technique for finding the overall results from a set of studies. Though less compelling than before, the outcome was still impressive. Yet some parapsychologists remain disturbed by the lack of consistency between individual Gansfeld studies. Defenders of telepathy point out that demanding impressive evidence from every study ignores one basic statistical fact. It takes large samples to detect small effects. If, as current results suggest, telepathy produces hit rates only marginally above the 25% expected by chance. It's unlikely to be detected by a typical Gansfeld study involving around 40 people. The group is just not big enough. Only when many studies are combined in the meta-analysis will the faint signal of telepathy really become apparent. And that is what researchers do seem to be finding. What they are certainly not finding, however, is any change in attitude of mainstream scientists. Most still totally reject the very idea of telepathy. The problem stems at least in part from the lack of any plausible mechanism for telepathy. Various theories have been put forward, many focusing on esoteric ideas from theoretical physics. They include quantum entanglement, in which events affecting one group of atoms instantly affect another group, no matter how far apart they may be. While physicists have demonstrated entanglement with specially prepared atoms, no one knows if it also exists between atoms making up human minds. Answering such questions would transform parapsychology. This has prompted some researchers to argue that the future lies not in collecting more evidence for telepathy, but in probing possible mechanisms. Some work has begun already, with researchers trying to identify people who are particularly successful in not against failed trials. Early results show that creative and artistic people do much better than average. In one study at the University of Edinburgh, musicians achieved a hit rate of 56%. Perhaps more tests like these will eventually give the researchers the evidence they are seeking and strengthen the case for the existence of telepathy. Thần giao cách cảm, từ những năm 1970, các nhà cận tâm lý học tại các trường đại học và các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới đã phải đối mặt với sự chế giễu của nhiều đồng nghiệp khi họ đã ra nhiều khẳng định khác nhau về thần giao cách cảm sau hàng chục nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt khác nhau, thậm chí khi các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hiện tượng thần giao cách cảm này là có thật thì các kết quả và tác động của chúng cũng được đem ra tranh cãi, một số các nhà nghiên cứu cho rằng với những bằng chứng. Thuyết phục được đưa ra thì thần giao cách cảm là có thật còn các nhà cận tâm lý khác thì cho rằng lĩnh vực này sẽ sớm biến mất vì nó đã thất bại trong việc tạo ra những bằng chứng khoa học đáng tin cậy. Tuy nhiên, những người dù hoài nghi hay ủng hộ sự tồn tại của thần giao cách cảm đều đồng ý với một điều, các bằng chứng ấn tượng nhất cho đến nay đều đến từ thí nghiệm Ganzetfeld, một thuật ngữ tiếng Đức có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực các báo cáo về thần giao cách cảm của những người trong. Quá trình thiền định làm nhà cận tâm lý có lý do để nghi ngờ rằng thần giao cách cảm có thể liên quan đến việc truyền tín hiệu giữa người này với người kia nhưng do tín hiệu này quá mờ nhạt nên thường bị che khuất bởi những hoạt động bình thường của não. Trong trường hợp này, các tín hiệu như thế có thể dễ dàng phát hiện nếu những người này đang ở trong một môi trường yên tĩnh giống như lúc thiền, với đầy đủ ánh sáng, âm thanh và sự ấm áp thí nghiệm gan rét phèo cố gắng tái tạo những điều kiện. Này, người tham gia thí nghiệm được ngồi trên những chiếc ghế mềm trong một căn phòng kín, nghe nhạc thư giãn trong khi mắt được bao phủ với các bộ lọc đặc biệt chỉ cho phép ánh sáng hồng nhạt lọt qua. Trong các thí nghiệm gan rét phèo ban đầu, các thử nghiệm về thần giao cách cảm liên quan đến việc xác định một hình ảnh được lựa chọn ngẫu nhiên từ bốn mẫu lấy từ một ngân hàng hình ảnh, một người đóng vai trò là người gửi, sẽ cố gắng truyền tải hình ảnh đó cho người nhận đang nằm thư giãn trong.
phòng kín, sau đó người này phải xác định xem hình ảnh nào đã được sử dụng, xác suất dự đoán có tỷ lệ cao nhất là 25%, tuy nhiên nếu thần giao cách cảm là có thật thì xác suất này sẽ cao hơn. Năm 1982, kết quả từ các nghiên cứu gan Zetfeld đầu tiên đã được phân tích bởi một trong những người tiên phong là nhà cận tâm lý học người Mỹ Jack Onerton, họ đưa ra một tỷ lệ xác suất điển hình là hơn 30%, nhưng theo các điều tra về thống kê thì tỷ lệ này không thể giảm xuống, hàm ý là phương. Pháp Gan Zetfeld tiết lộ những bằng chứng thực tế chứng minh thần giao cách cảm là có thật nhưng có một thiếu sót quan trọng trong lập luận này khiến mọi người nghĩ rằng chưa chắc đó là do thần giao cách cảm mà có rất nhiều cách giải thích khác cho kết quả tích cực hơn. Những cách giải thích này có thể là từ việc do gì cảm giác những manh mối về những hình ảnh vô tình đến người nhận hoặc những gian lận trắng trận đáp lại các nhà nghiên cứu đã đưa ra một đánh giá về tất cả các nghiên cứu. Gan Zetfeld thực hiện đến năm 1985 để chỉ ra rằng có đến 80% các nghiên cứu đã tìm ra những bằng chứng khoa học quan trọng. Tuy nhiên, họ cũng đồng ý rằng vẫn còn quá nhiều vấn đề trong các thí nghiệm trên để có thể dẫn đến kết quả tích cực, và họ đã liệt kê ra một danh sách những tiêu chuẩn mới cho các nghiên cứu trong tương lai. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu chuyển sang nghiên cứu Gan Zetfeld tự động một phiên bản tự động sử dụng máy tính để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như việc lựa chọn. Ngẫu nhiên các hình ảnh, bằng cách giảm thiểu tác động của con người, việc thực hiện như trên sẽ giảm bớt những kết quả chưa 100% chính xác. Năm 1987, kết quả từ hàng trăm bài kiểm tra Autogan Zetfeld đã được nghiên cứu bởi Onerton trong một quá trình đa phân tích tức việc tìm kết quả tổng thể từ một tập hợp các nghiên cứu. Mặc dù việc nghiên cứu trên ít hấp dẫn hơn trước nhưng kết quả thu được vẫn rất ấn tượng. Tuy nhiên, một số nhà cận tâm lý gặp khá nhiều khó khăn do sự thiếu nhất quán giữa. Các nghiên cứu Gan Zetfeld, những người bảo vệ ý tưởng về thần giao cách cảm chỉ ra rằng các bằng chứng ấn tượng từ các công trình nghiên cứu đã bỏ qua một thông tin thống kê cơ bản, để tìm ra một kết quả nhỏ, chúng ta vẫn cần quan sát trên một nhóm đối tượng lớn, như vậy để chỉ ra rằng thần giao cách cảm tạo ra kết quả là trên 25%, không thể chỉ nghiên cứu với một nhóm có 40 người, nhóm như vậy chưa đủ lớn, chỉ khi nhiều nghiên cứu được kết hợp lại trong quá trình đa phân tích các dấu hiệu mờ. Nhà của thần giao cách cảm mới thực sự trở nên rõ ràng, và dường như đó là những gì các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm, tuy nhiên một điều mà các nghiên cứu này không thể tìm thấy đó chính là sự thay đổi thái độ của các nhà khoa học đầu ngành, hầu hết họ đều phủ định sự tồn tại của thần giao cách cảm, vấn đề bắt nguồn một phần từ việc thiếu cơ chế hợp lý để giải thích hiện tượng thần giao cách cảm các lý thuyết khác nhau đã được đưa ra và phần nhiều tập trung vào những ý tưởng bí truyền từ ngành. Vật lý lý thuyết chúng bao gồm sự dối rắm lượng tử, trong đó các sự kiện ảnh hưởng đến một nhóm các nguyên tử ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến một nhóm khác mà có thể chúng ở rất xa nhau, trong khi các nhà vật lý đã chứng minh sự dối rắm này với các nguyên tử được chuẩn bị đặc biệt thì không ai biết liệu sự dối rắm này có tồn tại giữa các nguyên tử tạo thành tâm trí con người hay không, trả lời câu hỏi như vậy gọi là môn cận tâm lý học điều này đã khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc thu thập thêm bằng chứng thần giao cách cảm mà là tìm hiểu về cơ chế hoạt động của nó. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định những người đặc biệt thành công trong việc thử nghiệm Autogan Zetfeld. Kết quả ban đầu cho thấy những người sáng tạo và nghệ thuật có khả năng thần giao cách cảm tốt hơn nhiều so với những người bình thường. Ví dụ như trong một nghiên cứu tại Đại học Edinburgh, các nhạc sĩ thường đạt được một tỷ lệ tới 56%, có lẽ các nhà nghiên cứu cần nhiều. Thí nghiệm như thế này để làm bằng chứng cho những thứ mà họ đang tìm kiếm và cố gắng chứng minh sự tồn tại của thần giao cách cảm.